Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco. Cuarenta y un minutitos ya, los que pasan de las 8 de la mañana, continuamos acompañándote en el 92.9 si nos escuchas desde cualquier parte de la provincia de Soria o también en nuestra página web entre www.viveradio.es a través de nuestro streaming si nos escuchas desde cualquier parte del mundo, como digo yo, con dos graditos los que marca el termómetro ahora mismo en el exterior de nuestros estudios. Hoy te recuerdo que, bueno, pues va a lucir el sol. Por lo menos la mayor parte del día Esta tarde un poquito quizás menos Y que llegaremos a los 10 grados de, de máxima Vamos a hablar como os adelantaba A las 8 de la mañana Con Ana Caballero Que preside el Comité de Entorno Digital Vamos a explicaros un poquito más en profundidad Qué es esto y bueno, eh, la labor que desarrolla Ana Que yo creo que en estos tiempos es muy pero que muy importante Ana, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenos días ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Yo encantado de hablar contigo <risa> Igualmente. Bueno, eh, decía que, bueno, estás presidiendo el Comité de, de Entorno Digital, un comité que está compuesto por 50 expertos. Eh, bueno, tú eres la, la máxima responsable. Por explicárselo un poquito a la gente, ¿qué es este Comité de Entorno Digital? Que yo he adelantado antes que, bueno, pues me parece muy importante en estos tiempos. Pues eh, esto es un, un comité para realizar un informe sobre cómo proteger a los menores en el entorno digital que lo lidera el Ministerio de Juventud e Infancia y que nos han convocado a 50 expertos que conocemos la materia de, de los menores y, y bueno, pues, y cómo, eh, qué, qué es necesario ¿no? para, para realmente protegerles. Y lo que nos piden es bueno, pues, que establezcamos un diagnóstico y, y podamos plantear medidas que protejan al menor en el corto, en el medio y en el largo plazo. Uh -huh. Esperamos, eh, tenemos orden, eh, porque esto se eh, crea a través de una resolución eh, que aparezca publicada en el BOE y tenemos instrucciones de que este informe tiene que estar en un, en un plazo máximo de seis meses. Así que nada, pues con muchas ganas de, de trabajar y, y, de, y, de poder, y de poder aportar a este asunto tan complejo y... Y también tan interesante. Eso te iba a decir, eh, Ana, digo, ahora cualquiera que nos esté escuchando dirá, Jolín, pues, pues tienen tarea. <risa> Así es. <risa> Tenemos tarea, eh, pero sobre todo por eso, porque es un tema eh, que es complejo, que ahora se habla muchísimo de, de cómo eh, bueno pues ayudar a los menores y también a, a los padres y a los profesores con herramientas mm. para poder hacer ese uso responsable de la tecnología. Y, como te decía, no hay... Eh, no hay una solución única, sino que tenemos que enfocarlo desde diferentes dimensiones para que realmente pues, todas estas medidas eh, se lleven se lleven a cabo con la finalidad bueno, pues eso, ¿no? de, de educar al menor, de protegerlo y de que bueno que se, realmente se convierta en un nativo digital, palabra que odio, porque no es verdad, ¿no? pero... Eh, para que efectivamente pueda sobrevivir sin riesgos y sin amenazas en todo ese entorno digital. En unos tiempos, Ana, en los que eh, los niños, pues casi, casi desde, desde no, no desde que nacen, pero vamos, cuando ya son muy pequeñitos, eh, lo, de, lo de ver una pantalla y ya saber que hay que, que hay que tocar, etcétera, etcétera, que a mí es algo que me, que me impresiona mucho y de ahí en adelante la evolución es como, como muy rápida, ¿no? Yo aquí eh, me imagino que, bueno, yo, yo no tengo niños, pero vamos, eh, la pelea que veo de muchos amigos es, ¿y, y cuándo tiene su primer móvil y cuándo se lo doy y cómo saber utilizarlo y cómo puedo vigilarle yo? que igual muchas cosas ni sé para protegerle. Me imagino que, bueno, pues que todo eso son dudas que, que también vosotros eh, tratáis de resolver y, y de enseñar, precisamente, como decías tú antes, a padres, a profesores, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, así es. La verdad es que no hay una fórmula única. Primero mm. hay que tener en cuenta que la tecnología ha venido a quedarse y que la tecnología ofrece oportunidades bárbaras a todo el mundo, ¿no? A menores y también a adultos, y que tenemos que convivir con ello. Eh, pero claro, efectivamente también lo que vemos es un exceso de uso de tecnología, eh, un abuso de, de esa tecnología y, y efectivamente, como tú dices, a mí hay una cosa, por ejemplo, que me impacta, ¿no? Que es ir a un restaurante sí. y ver a todos los niños pequeños, los padres comiendo y los niños pequeños con un teléfono móvil 
eh, jugando a cualquier cosa para, pues eso, ¿no? Como para que no molesten. Eh, y el problema es que eso se ha convertido como en el día a día. El uso responsable de la tecnología exige a los padres primero que demos ejemplo, ¿no? Ahí, que no nos vean todo el día eh, colgados del teléfono móvil. Y quien dice teléfono móvil te habla de cualquier otro tipo de dispositivo. Y después también lo que exige es que los padres acompañemos a los menores, porque es la única forma de educar y decirle lo que está bien, lo que está mal, lo que puede hacer en Internet y lo que no. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que, desgraciadamente, muchos de los padres no estamos formados. No conocemos qué es lo que pasa al otro lado de la pantalla. ¿no? Mm. Eh, cuando hablo eh, con compañeros, eh, también abogados, pues, por ejemplo, yo cuento... Eh, todo el tema de la mercantilización de los datos de los, de los menores, ¿no? de cómo eh, grandes empresas que encima son extracomunitarias, cómo eh, a través de eh, patrones eh, persuasivos que lo que quieren es que estén más tiempo conectados eh, delante de la pantalla para coger tus datos que luego sí. esos comercializan. ¿no? Cuando muchas veces cuento esto, pues, eh, dicen, bueno, pero esto es conspiranoico, no. Esto es una realidad Total. de lo que está pasando ahora, ¿no? Que, eh, bueno, si nosotros los adultos no somos capaces de entender lo que está pasando, de cuáles son las prácticas eh, habituales, pues es muy complicado poder educar, poder formar y, y, y sobre todo, bueno, pues hacer eh, ese uso responsable. Eso por los padres, pero mm. después tenemos también otro, meno, otro melón que es eh, todos los docentes, y los docentes están deseando poder eh, educar en esta materia, pero es verdad que se encuentran que muchas veces no tienen esas competencias habilitadoras, ¿no? Mm. Eh, y quien habla de docentes habla de cualquier profesional que está en contacto con menores. Te hablo de trabajadores sociales, de psiquiatras, de psicólogos, de abogados, y bueno, pues ahí también entendemos que que es importante esa educación y esa formación, porque si no se educan y no se forman las personas, eh, el, el problema va, va a seguir eh, existiendo, ¿no? Sí. Que no es la única medida la educación, pero sí es la más importante. Yo siempre digo que el mejor control parental que hay es la educación. Uh -huh. Esto unido, por supuesto, a otro tipo de medidas, como por ejemplo son las regulatorias, en las que, bueno, pues eh, se hable eh, de otras medidas muy importantes también, como son los sistemas de verificación de edad, eh, para conocer, eh, bueno, pues pa para impedir que nuestros hijos accedan a contenidos que son perjudiciales teniendo en cuenta la edad que tienen, ¿no? Claro, que ese, esa, 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 ese es otro otro de los riesgos, eh, podríamos decir, yo o, o, vamos, opino un poco como tú, ¿no? Eh, todo lógicamente la evolución, la tecnología está está muy bien, pero creo que es muy necesaria al conocerlo. Aquí no hablamos, Ana, solo de redes sociales y del peligro que puede tener, aquí hablamos de los dispositivos de la tecnología y de, y de, y de todo lo que lo que lleva detrás. Eh, y, y sí que es verdad que llama mucho la atención pues lo que decías antes, ¿no? Que están, bueno, pues en, en un restaurante, ¿no? En un bar y están todos los niños ahí con el, con el móvil tal, y yo a mí me ha venido a la mente algo que has dicho después, digo, ojo que igual también los, los adultos lo estamos muchas veces y ellos al final, pues es el ejemplo que tienen claro, que es lo que comentabas Efectivamente, la Asociación Española de Pediatría ha lanzado el plan de, de salud digital familiar, eh, que la gente lo puede encontrar en internet y lo que de, ellos exponen son una serie de recomendaciones para familias sobre ese uso responsable, ¿no? Y además están basadas esas recomendaciones en la evidencia científica y en, los, eh, en la ciencia y en los informes e investigaciones que hay sobre, sobre el uso de, de Internet. Y es curioso porque, por ejemplo, tú ahí eh, lo parametrizas teniendo en cuenta la edad del menor sí. y te, te sale, eh, pues, por ejemplo, que antes de los dos años que no es recomendable ningún tipo de, de tecnología, que utilice ningún tipo de tecnología. Y esto eh, se basa en cuestiones como que eh, el cerebro se sigue desarrollando hasta la edad de 25 años y que cualquier impacto eh, que pueda tener por un uso no responsable, un abuso de la tecnología, puede cambiar su forma de pensar, de sentir, incluso su eh, la, la propia eh, forma ¿no? de, 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 de estructura eh, de, del cerebro y puede, y puede afectar. Entonces, 
Es verdad que siguiendo estas pautas y estas recomendaciones a los padres se pueden ayudar. Y es curioso porque una eh, de las primeras recomendaciones que hace es justo Alfonso la que hablábamos, ¿no? que los padres tenemos que ser que tenemos que ser el ejemplo que también deben de seguir a nuestros hijos. ¿no? Y en cierta manera pues eh, no pasamos el día eh, conectados, eh, tener unos hábitos saludables en relación con el, con el teléfono. Eh, al final, yo sabes que pienso muchas veces, Ana, que, que digo, igual los padres, eh, bueno, quitando de que, mira, pues toma, cojo el móvil y no desguerra, que me imagino que será muchas veces el, el, el pensamiento, eh, en cuanto al tema de, de educar y de enseñar, eh, como que se les viene un poco el mundo encima, como ahora a esta edad me voy a poner yo a aprender, a si no sé, si no sé ni usarlo yo, eh, hasta que llegue el momento de decir, mira, pues que haga lo que quiera. Y no estoy hablando solo y simplemente del tema de redes sociales semana pasada, por ejemplo, hablaba yo con, eh, con, con una amiga tal que, que tiene dos niños y decía si es que es impresionante, dice si se ponen a jugar a la Play y les escribe mensajes gente por, eh, por, 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 por dice yo son, no sé si, ni siquiera ni cómo controlarlo, dice porque me he metido en internet, también he mirado a ver cómo ver los mensajes claro, y ahora se lo miro todo, dice pero el niño que tiene 12 sí, sí. años y le está llegando mensajes de vete tú a saber quién cuando está jugando ahí, a, al FIFA a, 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 en la Play, al fútbol digo, va, digo sí, sí, es eh, impresionante eh, sí, sí, eso, eso es una realidad, ¿no? Y además eh, es una realidad eh, preocupante, porque efectivamente hay gente que utiliza esos medios para la comisión de delitos. Sí. Eh, eh, a ver, yo tampoco me gusta ser dramática con lo que está pasando, pero sí que creo que se debe poner de manifiesto cuál es la realidad sí. eh, de lo que está ocurriendo hoy. Entre otras cosas, porque esto va a servir a muchísimos padres que tienen pereza o que dicen, ¿no? yo es que no quiero... Eh, el tema de las redes sociales es que yo a mi edad cómo voy a hacer pues porque tenemos que conocerlo sí. tenemos que conocerlo para poder educar en consecuencia no eh, hay una a ver yo, eh, el enfoque de la protección del menor en el entorno digital eh, hay muchísimas dimensiones no pero uno que se ha puesto muy de manifiesto es todo el tema de los contenidos pornográficos Uh -huh. eh, quizá sea el que más llame la atención ¿no? a, lo, a los padres, pero sí que es verdad eh, cómo ha cambiado todo el, el entorno eh, de los contenidos pornográficos, ¿no? en el que si echamos la vista atrás, hace 30 años el porno era codificado y el fútbol en abierto, ¿no? y ahora cual, es, es curioso que el fútbol es codificado ¿no? y el porno uh -huh. es, una, es, es en abierto, y que un niño al que se le pone un dispositivo móvil en el que no hay control parental, en el que las empresas no tienen implementado la verificación de edad, pueden tener acceso a un tipo de contenidos que efectivamente puede eh, puede afectarles eh, muy, muy tremendamente. ¿no? Sí. Yo hay un informe que me impactó muchísimo, Alfonso, eh, que fue de un, una investigación que hizo la Universidad de Islas Baleares, en el cual eh, se decía que el 70% por ciento de los universitarios, ojo al dato, setenta por ciento y de universitarios pensaban que el contenido pornográfico reflejaba la sexualidad real, ¿no? Lo cual se te pone los pelos pues de punta sí. porque desgraciadamente esos contenidos pornográficos cada vez son eh, eh, más duros y, y está vinculado y así ha quedado reflejado en el informe del año 2020. Eh, del año 2023, pero sobre el año 2022, de la Fiscalía General del Estado, en el que decía que los, de, los delitos contra la libertad sexual se habían incrementado un 116%. Y efectivamente, ahí tenemos un problema, sí. porque cuando se banalizan las relaciones sexuales, se cosifican a la mujer, ahí eh, tenemos un problema si la sociedad entiende que eso es una relación afectiva normal. ¿no? Y esto, que es un contenido, esto que viene pues, a través de contenido, eh, a través de Internet, pues eh, efectivamente lo tenemos que hacer mirar. Pero sí. esto es una, una parte, porque a mí únicamente eh, no creo eh, que regulando el tema de, del porno, eh, como ahora se escucha que el, sí, que el gobierno que sacar una que se vaya a solucionar este problema. El problema es mucho más complejo y va muchísimo más allá del contenido pornográfico. Va a temas de, de patrones adictivos, de cómo quieren sí. empresas que pasemos delante eh, de sus pantallas más tiempo para poder obtener más datos nuestros. Eh, esto va también con todo el tema, por ejemplo, que te comentaba tú 
tu amiga, efectivamente, de lo que está pasando y cómo hay abusos sexuales en la red a través de herramientas eh, y de productos que parecen lúdicos sí. y que dejamos a nuestros hijos con, con total eh, eh, tranquilidad. Eh, hay temas también, bueno, pues eh, eh, que, que, bueno, que afectan a, a la salud del menor, como se han eh, disparado el tema de depresiones, de, de disforia, eh, hay problemas ahora en la edad eh, de los menores eh, en los que quieren realizarse eh, tratamientos estéticos y operaciones estéticas ha disminuido muchísimo. ¿Por qué? Pues porque eh, tenemos herramientas como, por ejemplo, Instagram, eh, que lo que hace es, eh, bueno, pues eh, esa, busca esa foto perfecta Todo. que no existe, a la cual se le ponen filtros y que después de esos menores... Eh, lo que hacen es, bueno, pues les generan una gran autoestima, con, perdón, una falta sí. de, de autoestima, ¿no?, con todo lo que ello conlleva, depresión, eh, temas autolíticos, por no hablar también de todo el tema del ciberacoso. Sí. Eh, cuando se le da un dispositivo a un menor y no hace un uso responsable de él, eh, lo que, bueno, pues eh, hay nuevas conductas como es el, el ciberacoso, el ciberbullying, que además son conductas a ver, que el acoso, desgraciadamente, ha existido siempre, ¿no? Pero cuando eh, lo utilizamos a través de una tecnología, esto no queda únicamente en un aula, sino que esto se puede replicar en el tiempo, porque si te graban un vídeo se puede visualizar muchas veces, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes los adultos de todo lo que está pasando. Nos lo tenemos que tomar en serio y efectivamente tenemos que hacer ese esfuerzo de educar eh, a nuestros hijos. Insisto, que no es la única solución. O sea, la mm. educación forma parte de una de las soluciones para eh, crear estos entornos seguros, pero no es la única. Insisto que tiene que haber eh, regulación, mm. tiene que haber un desarrollo de políticas públicas eh, destinadas pues, eh, a, bueno, pues a, a temas, eh, eh, temas de salud, de investigación, de formación, de atención eh, primaria, eh, los pediatras… Eh, toda esta parte que hemos hablado de educación, pero también temas, por ejemplo, en el ámbito de la regulación, como el etiquetado de contenidos, la clasificación del tipo de contenidos y quién lo puede ver. Exacto. Tú eres muy joven, me da a mí. Pero, bueno, no te creas, eh, ya, me, ya, ya menos. Existían los dos rombos, los dos rombos existían, ¿no? Entonces no, no habría que volver a los dos rombos, <risa> pero sí etiquetar eh, el, el contenido y ver las consecuencias de ese contenido. Y sobre todo, los padres tenemos que pasar más tiempo con nuestros hijos, sí. conocer a nuestros hijos y ver cuando realmente están eh, preparados para el acceso a una vida online. Porque no existe una edad concreta de los 14, los 16, los 18, no. Eso va según la madurez que tenga el menor. Y hay eh, niños que estarán preparados antes y hay niños que estarán preparados más tarde. Y eso, quien lo tiene que valorar, eh, pues somos los padres. <risa> Y fíjate, Ana, eh, que igual es muy quedarme con lo superficial porque, lógicamente, eh, no tengo los conocimientos ni sé eh, eh, pues todo lo que lo que, lo que que sabéis vosotros y todo lo que lo que estáis trabajando, ¿no? Pero me pongo a pensar, escuchándote, y digo, jolín, digo yo estoy ya en, en vuestro papel y, 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 y no sabría muy bien por dónde empezar, si por dar el toque para esas políticas, si por dar el toque a los padres para hoy hay que estar más tiempo, hoy hay que aprender para eh, cuidar a nuestros hijos o, o incluso por los por enseñarles a los pequeños supongo que bueno pues que será un trabajo de, de, de en, en las tres líneas no lo que lo que estáis sí, haciendo sí. lo que haréis lo que pasa que claro que es que es sí, complicadete por eso te decía yo al principio todo. que tenéis tarea sí efectivamente una recomendación a los padres que se quieren ya formar y que no encuentran dónde eh, eh, están estas herramientas yo les aconsejaría que visitasen la página web de la agencia española de protección de datos y hay una sección de menores en la cual bueno pues eh, eh, pueden, hay guías específicas para padres, hay contenidos para niños y después una página web que se llama Aseguratic, eh, que es una página eh, eh, pública, no recuerdo ahora bien de qué ministerio depende, creo que del de educación, y en el cual eh, se establecen muchísimos recursos teniendo en cuenta eh, el perfil de quien accede, es decir, si es un menor, Uh -huh. si es un padre o si es un docente. Y los recursos también están eh, en esa base de datos, también se pueden buscar eh, según la edad. 
eh, si mi hijo tiene cinco años o si tiene ocho o si tiene ah, qué bueno y claro y yo lo aconsejo mucho porque sí que hay eh, sí que hay material pero muchas veces también es difícil. Mira, estaba justo entrando. Pertenece, efectivamente, como bien decías, al Ministerio de, de Educación. Eh, es muy sencilla, ¿eh? Asegura TIC. TIC, t i -C. Asegura TIC. Eso es. Exactamente. Pertenece al, al, al Ministerio de Educación, como decía Ana. Ana, eh, seguiremos muy atentos de todo el trabajo que estáis haciendo, que estáis desarrollando. Decía yo antes que es importantísimo, creo que después de, de escucharte, eh, lo sigo pensando incluso incluso todavía más. Eh, te dejamos trabajar, <ríe> supongo que ahora mismo estarás en ello. Y mil gracias por estos minutitos, por habernos atendido y por también algunos consejos. ¿eh? Sobre todo, mira, con estas dos páginas que creo que ya para los padres pueden ir eh, los que los que nos estén escuchando, bueno, pues avanzando avanzando un poquito, que esto al final, y yo creo que me quedo con eso, es trabajo de, de absolutamente todos. Lo dicho, Ana, mil gracias, ¿eh? Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Los bibliobuses de la Diputación Provincial de Soria te llevan cultura, fantasía, educación, entretenimiento y todo lo que necesitas en forma de libro hasta tu localidad. Los bibliobuses de la Diputación recorren la provincia de Soria y llegan hasta tu municipio. Descubre todas las rutas en nuestra página web divisoria.es o en tu ayuntamiento. Bibliobus, aquí te espero mientras vuelves. Diputación Provincial de Soria. La tierra nos conecta, la experiencia nos caracteriza. Te esperamos en cualquiera de nuestras oficinas para la tramitación de tu PAC 2024 hasta el 30 de abril. Una tramitación personal, profesional, local y reforzada para afrontar los nuevos retos. Contigo cada año, contigo en cada trámite. Caja Rural de Soria, contigo donde estés. Infórmate en cajaruraldesoria.com El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es. ¿Tú qué radio escuchas? Vive Radio. Vive Radio. Sí, tenemos algo diferente. Vive Radio. Vive Radio está guay. Vive Radio. Siempre música positiva, positiva. La música que más me gusta es la que escucho en Vive Radio. Todos los miércoles a partir de las 9 de la mañana, Soria al Día. Eh, vamos a analizar la actualidad que viene cargada de noticias. La actualidad de Soria y provincia a debate. Y, y, y tenemos un gran problema la sobre... No hace nada. Con Iván Juárez. Hola, amigos, muy buenos días, como cada miércoles en Soria al Día. Soria al Día. Vive la actualidad. Vive Soria 92.9 FM. Vive la mañana. 